بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب محاضرة جديدة من محاضرات الـ HV المختبرية النظري هي Micro Pipettes Pipettes are devices used for measuring or transferring small volume of liquid from one container to another with great precision الـ Pipettes طلاب ما أدري لاحظتوا تشوفوها أو تشتغلون بيها المختبر المايكرو بايبت طبعا هي من المكونات او المعدات الاساسيه في مختبر التحليلات المناغيه لازم يكون عندك بايبت تنقل بيها السائل من كونتينر تو انذا كونتينر وذ جريت بريزيشن يعني بدقه عاليه وذ جريت بريزيشن تنقل لك السائل بدقه عاليه اكو نوع من الانواع جلاس زجاجي بايبت هاي اللي شفتوها بمختبر الكيمياء بيها من فوق مثل العتلة الرولة تحرك بيها الحجم إلى يعني تحرك بيها إلى أن توصل للحجم اللي أنت تريده يعني من تبدي تسحب هي مقسمة إلى مثلا واحد من لتر اثنين للخمسة أكو منها أكو منها للعشرة حسب حسب حجمها فهذه عتلة بالأعلى بلاستيكية يعني تتشكل <تصفيق> تبدي تفر بيها تفر بيها الى ان توصل للحجم اللي انت تريده هاي من تبدي سحب السائل لما نتنقله الى المكان الجديد اللي تريد تنقله الى بالعكس هم هاي العتله بترجعها للعكس للخلف ينزل السائل اللي انت سحبته المايكرو بايبت تشتغل بدقه عاليه يعني اكثر من هذه البايبت الزجاجيه وباحجام فيري سمول يعني بالمايكرو ليتر يعني شغل مال المختبرات يعني يشتغلون على السيرم وعلى الكبتات هذه يحتاجون احجام قليله بالمايكرو بالمايكرو ليتر لذلك فهي هاي كلش مهمه عندكم ذير ار ماني مودلز انيشيالي ذي وير ميد اوف جلاس اول شيء اول ما صنعوها صنعوها هي الزجاجيه هاي اللي موجوده شفتوها ات بريزنت ذير از ا وايد رينج اوف اوبشنز حاليا هواي اكو خيارات وايد رينج اوف اوبشن يعني مدى واسع من الخيارات فيكسد فوليوم اكو حجم ثابت اكو فاريبل فوليوم بايبتس وذ ميكانيكال كنترول تحكمها ميكانيكي اند هايلايتد هير ان يعني شفافه كل شيء تقدر تشوف اللي بداخلها هايلايتد هير ان هير ان ريسنتلي حاليا حديثا بايبتس وذ الكترونيك كنترول من تحكمها الكتروني have been introduced into the market نزلت هسه بالاسواق هي اللي هي المايكرو بايبت this chapter deals with specs referring to the maintenance and calibration of mechanical pipettes mechanical pipettes يعني نفسها المايكرو بايبت بهاي محاضرتنا احنا نهتم على المحافظة والمعايرة وإدامة المايكرو بايبت شلون وشلون تعمل بيها أهم شيء أهم من هذا كله هذه المايكرو بايبت هذا مخطط لها هذا بلونجر يعني مكبس تب إيجكتر بوتهم هذا إذا إذا شايفيها أنا هم هسه حضرت لكم فيديو تشوفون العمل بيها هذا تضغط عليه تط... يعني تنطرح التبة هاي اللي بالأسفل هاي ديسبوسبل يعني ويا كل سائل تاخذ الكود أي شي تاخذ تشيله من كونتينر تو أنذر كونتينر لازم هاي تطرحها هاي ديسبوسبل حتى تتجنب عملية الكونتامينيشن التلوث فمنا من تريد تفلت هاي هاي التبة من تفلتها هذا الايجكتر بوتوم هذا الزر هنا تضغط عليه تفلت التبه فوليوم سيلكشن تنبل هنا عندك عتله تختار تختار بيها الفوليوم طبعا هي مدرجه بيها هواي حجم كلها بالمايكرو ليتر يعني تبدي من واحد هنا اكو جدول يبين لك الحجم مالته 0.1 الى 2 مايكرو ليتر تبدي الى ان توصل من 500 الى 2500 مايكرو ليتر مين تغير طبعا هاي كل وحده يعني هاي من 500 الى 2500 هذا نوع من 100 الى 1000 هذه يعني مايكرو بايبت وحده 50 الى 210 الى يعني من وحده بها هاي الاحجام كلها واضح 
يعني هاي كل حقل هاي تايبت مختلفة فمنا تغير بالحجم يعني عندك الحجم مثلا من 100 الى 200 مايكرو لتر تريد مثلا 150 175 تريد خمس يعني اقل من 200 تريد ال 200 هي نفسها فمنا هذه عتلة انت تفرها بايدك تحول مايكرو متر مقياس بايبت هاندليد هنا منا تكون منا المسكة مالتها شوية يصير خشن يعني مكان مسكة الايد اكزيز كونكشن محور الارتباط بين هذا الجزء وهذا الجزء هذا بيستون ضاغط ضاغط هذا يضغط على السائل ينزل مكبس بالاسفل حتى ينطرح السائل سبرنج اكسس هذا المحور تب ايجكتر سير عندنا نوعان من البايبت سنجل شانل بايبت هي وحدة تبا وحدة سنجل شانل و ملتي شانل بايبت ملتي شانل هاي بيها ثمانية ثمان ثمان يعني ثمان تبات مرتبطة و تشتغل في وقت واحد يعني تنقل الثمانية نفس الوقت و تطرحن بنفس الوقت واضح طلاب هاي ثمانية ليش لأن المايكرو تايتر إذا سامعين بيها كيت مال الإلايزا المايكرو تايتر بيها ثمانية هتشي هي عبارة عن شكلها بالضبط شلون هاي الصورة مستطيل بيها ويلات تشوفوها إن شاء الله بجهاز الإلايزا إلها لحقنا ناخذه ثمانية في العرض و12 بالطول فصممت هاي البايبيت حتى تشتغل على هذا الكيت او العدة هاي تنقل ثمانية هنا بنفس الصدر يطرحن ثمانية ثانية بالصدر الثاني ثمانية ثالثة وهكذا فهاي كلش مفيدة بجهاز الإلايزا بيربوس اوف ذيس بايبيت الغرض من البايبيت كنا هي واضحة بالتعريف ننقل السائل من كونتينر تو انذر كونتينر with a great precision يعني بدقة عالية Pipettes are devices widely used in clinical and research laboratories to supply very exact quantities of fluid. Very exact, يعني في يعني دقيقة كمية دقيقة من السوائل. Operation principles of the pipettes. مبدأ عمل ال pipettes. The mechanical or piston pipette generally piston قلنا ضغط. لونجر المكبس الكابس او الضاغط جنرالي فاكشنز باي مينوالي ترانسميتنج فورس اكسيرد اون ذا لونجر تعمل هاي بقوة الضغط على البلونجر هاي النوع من البايبيت تعمل بقوة الضغط على البلونجر اللي هو المكبس. The plunger is an axis connected to the piston. يرتبط مع محور واحد ويا البيستون ويا الضاغط. شوفوا طلاب شنو هذا صار حكي؟ هذا المكبس البلونجر يرتبطون بمحور واحد قولي مع البيستون هذا البيستون هذا الضاغط اللي يرتبط به سبرنج اللي ينزل للسائل والسائل يطرحه. فانت شقد ما تقدر تضغط بقوة على البلونجر هو راح ينطرح السائل بقوة فهنا يقول هذا اني البلونجر والبيستون مرتبطين مع بعض في محور واحد هذه تعمل بقوة الضغط هذه النوع من الكابسات من البايبيتس تعمل بقوة الضغط connected to piston which move along fixed length cylinder يرتبطون مع بعض بسلندر طولية ثابتة forcing Predominant volume of liquid outside or inside. It's حسب القوة ما تكتب تطرح خارج أو داخل of pivot. يعني إذا تضغط تسحب سائل. إذا تضغط ترفع إيدك. إذا هي شو هالسنة يعني تشوفوها بالفيديو اللي هي هذه الصورة. هو 
قوه التحضير المصدقه اذا تريد يعني تدخل السائل انسايد او تريد الطرحه اوت سايد بايبل اذا نريد نسحب سائل من كونتينر تضغط على هذا الكابس داخل طبعا السائل الفلويد راح ينسحب السائل الى داخل البايبل لما تريد تنقلها تفلت ايدك من هذا الكابس هو اللي راح ينزل ينزل ينطرح السائل فهذا يقول لك قوة التحريك الضغط forcing free determined volume of liquid ice outside or inside pipet إذا تريد تضغط عليه إلى داخل pipet أو تريد ترفع There are two types of piston peptide العفو pipets نوعين من ال ال piston the fixed volume type with predetermined liquid volume known as nominal volume اكو من عندها حجمها ثابت هاي fixed يعني لازم هنا space يدوسون اذا word the pdf main ما تتعدى fixed volume حجمها ثابت type نوع حجمها ثابت تعرف حجمها مسبقا predetermined liquid volume known قبل لا تسحب الليكويد تعرف حجمها شقد هذا اسمه nominal volume NV nominal volume and the variable volume type نوع آخر حجمه متغير which allows adjusting of the volume dispensed within determined range depending on the pipette's specification هذه نوعها حجمها متغير انت تقدر تحدد الحجم اللي تريد توزعه أو طرحه dispensed volume طبعا الى رينج موجود في كل يعني تعتبر من محددات الخصائص البايبت بايبت سبيسيفيكيشنز هذا شو نحكي عليه من اشير لكم عليه على البستون انواع البستون بستون أنواع البستون للبيبتاي للعفو للبايبتس فيكست فوليوم حجمها ثابت ونعرف حجمها مسبقا واسم الحجم نومينال فوليوم نومينال فوليوم وأكو لا فيريبل فوليوم تايب نوعها حجمها متغير أنت تقدر تتحكم به الحجم اللي تريد السحبة وتريد تنقله طبعا الحجوم مختلفة حسب نوع البايبيت بايبيت سبيسيفيكيشنز من محددات او خصائص البايبيت هسا هذا الجدول اللي راويتكم اياه هسا بعد راح نوصل له تشوفون انه اكو انواع عديده حسب حجم البايبيت واللون مالتها فيكس فوليوم اند فيريبل فوليوم بايبيت كان بي سب ديفايدد انتو تو تايبس احنا لان اثنيناتهم الفيكس فوليوم الحجم الثابت والحجم المتغير يمكن أن تقسم إلى أقسام ثانية subdivided أقسام فرعية into type A and B قسم A وقسم B الثابتة والمتغير متغيرة الحجم شنو هذه الأنواع A و B pipettes of type 1 are named air displacement pipettes air displacement pipette pipette إزاحة الهواء بايبت إزاحة الهواء due to the fact that there is a volume of air between the head of the piston and liquid in cylinder. هنشوفه. Figure one. بايبت إزاحة الهواء. أكو يقول لك air volume حجم من الهواء موجود بين the head of piston رأس البيستون هذا البيستون هنا يعني رأس البيستون. والسيلندر اللي بيها اللي راح تنزل وتكبس الليكود فأكو هواء هنا بهذا هنا Air Chamber بين Head of Piston and Cylinder Liquid Cylinder هذا من راح ينزل البلونجر يضغط هنا هذا من تضغط عليه أنت بإيدك راح ينزل البيستون يدفع الهواء وبالتالي الهواء يدفع السائل واضح؟ هاي اسمها Air Displacement Pipette بايبت إزاحة الهواء عرفتوها طلاب؟ أكو هنا 
air chamber بها بين head of piston and liquid cylinder من تضغط على البلانجر هنا راح ينزل هذا المكبس راح يدفع الهواء وبالتالي الهواء يدفع الليكويد هذا النوع الثاني تايب بي pipettes are called positive displacement pipettes or direct displacement pipettes الإزاحة الموجبة أو الإزاحة الموجبة أو إزاحة المباشرة displacement pivot or direct displacement pivot نفس ال... نفسها هي لها اسمين as the piston is in direct connect with liquid هذا ماكو هو يفصل بين البيستون والليكويد يعني الاسطوانه اللي بيها السائل هذا direct البيستون هو ينزل لداخل الليكويد شوفوا هذا طلاب عيني positive displacement pivot هاي النوع الثاني ماكو هو هنا هو هذا نفس المكبس البيستون ينزل للأسفل ويدفع السائل واضح نعم عرفت الفرق بين الإزاحة الهواء وإزاحة الموجبة أو الإزاحة المباشرة إنه هنا هواء إحنا ندفعه هو نزل السائل حسب ما ضغطك على البلونجر بينما هذا لا تضغط على البلونجر يضغط على البيستون والبيستون هو اللي راح ينزل السائل طبعا كل وحدة إلها سلبياتها وإيجابياتها هسه شوفوها شوفوا عني هذا البيستون وهذا كله بلونجر هذا الفرق بين النوعين الإزاحة الموجبة وإزاحة الهواء Air Displacement Pipettes هذا Advantage إزاحة الهواء إلها مميزات أو خصائص Present less risk of contamination هي بها أقل يعني كمية من الخطر بأنه تكون ملوثات تلوث السائل ليش؟ لأن أنت جاي تدفع هواء تضمن انه ماكو تلوث يعني بحد اعلى انه ماكو تلوث لان انت جاي تدفع هواء بينما هاي لا احتمال اكو تلوث لان هذا البيستون هسه راح يلامس هذا الليكويد وراح تنقل بيه ليكويد اخر فهم راح يلامسه فاحتمال كبير انه يصير اكو كونتامينيشن وين هيفلي يوزد عندما تستخدمها استخدام كثير لان هذا استخدمته استخدام كثير راح تصير بيها مية بالمية راح يصير بها تلوث بينما هذه لا تضمن انه ايش قد ما تستخدمها ما تتلوث لان هو هواء هواء راح تطرحه. However they are not as precise as positive displacement pipettes when working with very small volume of liquid due to the compressibility of air. بينما شنو إيجابياتها أنه قلنا تلوث ماكو إيش قد ما تستخدمها هيفلي يوز يعني استخدام كثير هيفلي استخدام كثير ما راح تضمن أنه ما بيها تلوث هاي الإير ديسبليسمنت بس شنو مشكلتها أنه دقتها مو مثل دقة البوزيتيف ديسبليسمنت بايبيتس هاي دقتها عالية بريسايز دقتها عالية بريسايز أز بوزيتيف ديسبليسمنت بايبيتس وين شو وقت لما تستخدم very small volumes حجم صغيرة جدا of liquid due to the compressibility of air بسبب انه اكو هواء مضغوط فاحتمال هذا الهواء طلاب ياخذ حجم من التبة وبالتالي راح يأثر على الدقة هذا الهواء المضغوط احتمال يعني كبير ياخذ حجم compressibility of air ياخذ حجم من التبة حجم التب وبالتالي راح يأثر لك على الفوليوم اللي انت قاعد تعمل بيه وخصوصا بالحجوم الصغيرة جدا فراح يأثر لك على النتائج بينما الإزاحة الموجبة ماكو أي شيء ياخذ حجم هو دايركت هذا مكبس صلب راح يلامس التب وبنفس الوقت انه اكو خطر كبير بالتلوث كل وحدة لها سلبياتها وإيجابياتها All piston pivotides have disposable tip for minimizing risk of contamination كل ال baseton pivotides كل هن هن ذن ال baseton pivotides أو هي نفسها العفو pipet أنا كل اللي بيبي pivotides لأن أمس شرحت لكم البروتينات طبقة البالي الأمينو أسيد pivotides all baseton pipets have Disposable tips كلهن بيهن disposable يعني تطرحها 
قابلة للتغيير شوف ها هذي نشاف على هذا السترتشر هذي التبة ويا نقلة ونقلة أخرى لازم تتبدل disposable هاي التبة حتى تضمن أنه ماكو contamination minimizing يعني حد أدنى من ال risks of contamination من التلوث آه هذا طبعا حد شي لك يوصى أنه لازم تأخذها من الشركة اللي هي مصنعة الجهاز نفسه البايبت حتى أنه تجي adjustment على بيبتا بايبت ودي على يعني التبة لازم تكون حجمها كيف ويا البايبت as well as volume dispense in order to هذه الفقرة افتهمتوها أنه لازم تأخذ من الشركة مو يعني مريتها In order to facilitate identifying these volumes, some manufacturers have adopted color code, which simplified the identification of volumes to be dispensed. حتى تسهل إنه إذا عندك بالمختبر عدة أنواع من المايكروبايتات تريد تعرف هاي شقد حجمها وما تريد يعني تقرأ وتدور يعني تقلب على الكود مالتها فأكو شركات خلت الكود اللون اللون هو اللي يوضح لك الحجم مثلا او بوينت واحد الى اثنين ونص مايكرو ليتر هاي بلاكي يصير لونها مالتها اليد المسكة تصير سودة او بوينت خمسة الى عشرة مايكرو ليتر هاي قرية رصاصي اثنين الى عشرين يلو مو دائما احنا اللي عندنا بمختبرات مختبرات التحليلات المرضية عندنا المختبر الكيمياء كلها رصاصي يعني هاي نادرا ما يستخدمون هاي الفكرة انه يكون <تصفيق> الألوان تتغير حسب حجم ال ال المايكرو بايبت <تصفيق> عشرة إلى مية يكون يلو خمسين إلى ميتين هم يلو مية إلى ألف مايكرو ليتر بلو خمسمية إلى ألفين وخمسمية ريد <تصفيق> يعني فد فكرة تستخدمها نوع من أنواع الشركات يعني نوع من إنتاج المايكرو بايبت requirements for use المتطلبات حتى تستخدمها وتشتغل بيها verify the room temperature لازم تتحقق من درجة حرارة الغرفة is stable لازم تكون مستقرة with an optimum temperature من تشتغل بالمختبر لازم تكون درجة الحرارة تقريبا عشرين المثلى هي عشرين with variation range يعني مع نوع نعطيك range بين تكون زائد ناقص خمسة يعني من خمستاش إلى ثلاثين أقصى حد ليش لأن أنت من تنقل العينة أكيد مثلا سواء كانت أنا أحكي لكم على شغلنا بالكيمياء الكيمياء الحياتية إنه الكتات راح تطلع كت من الثلاجة ومحفوظ بدرجة حرارة كذا يعني خاصة بظروفة هو هذا أو راح تطلع سيرم فهذني لازم محفوظات بمكان بارد فمن تشتغل بهن مو تطلعها من الثلاجة دايركت إلى مختبر درجة حرارة خمسة وأربعين أو خمسين هاي راح يصير بل... راح يصير تتحطم ديستروي ويأثر على نتائجه فلهذا لازم درجة حرارة المختبر تكون بين 15 إلى 30 حتى لا تتلف العينة هي يعني بأثناء هذا النقل إذا درجة حرارة المختبر عالية راح تتلف واضح حتى ما تتلف العينة confirm that relative humidity is higher than 50% تحافظ على انه تكون الهوميديتي خمسين بالمية رطوبة يعني The pipettes and samples or liquids material must be stable to the condition of laboratory لازم تكون ظروف المختبر مستقرة يعني من درجة حرارة من رطوبة ثابتة حتى لا تأثر على السامبلز Typically it is recommended to equilibrate this in the laboratory to Two three hours before the work with performed. He told you that it has to be the temperature of the work, whether it was high or low. You have to prepare it before two hours to three in the lab so that it is stable. So why? Until the eye and the eye are affected. Whether it was a serum or a cut, it is not affected. So you have to prepare the temperature of the lab for the work with the temperature and the lab temperature before two hours to three hours from the work. Avoid working with pipettes under direct sunlight. واضح ليش لا لا تشتغل تحت أشعة الشمس واضح حتى قلنا العينة لا تتلف هذا كله حتى العينة من تنقلها من الكونتينر مالتها إلى مثلاً 
التيست تيوب اللي تريد تعمل بيها هاي حتى لا تتلف use the appropriate protective elements of working with toxic material or use uh, carrying the biological risk حضر الانيمنتس الادوات اللي خاصة بيك انت مثل شفوف نظارة سدرية لان السوالف حتى لا يصير عندك توكسيك او بالتوكسيك ماتيريال حتى مكان اللي تشتغل به لازم هم يكون نظيف حتى الماتيريال ما يصير بها توكسيك سمية او تتلوث بيولوجيكال ريسك using the pipette استخدام البايبت verify that the pipette is on vertical position to spray the liquid لازم تكون بوضع vertical عمودي من تبدي تسحب السائل تحقق من انه تكون البايبت بوضع عمودي من تريد تسحب spray the liquid الليكود. vertical position guarantees that there is no uncertainty due to minimal variation of the surface of the liquid هذه الفقرة ما عيدها حدلين على النقطة حتى يضمن لك انه ماكو نو حد ادنى تلامس مع السطح حد النقطة لازم يكون وضع vertical هذني يعني انتو اكيد ما راح اجيب لكم تعداد او هاي فذني يعني شغلات vertical position ابدلها اقول لك horizontal فانت لازم من تحفظها ما عندنا حفظ فهم humidity tips of air displacement pipettes هذا طلع بالفيديو هسه تشوفوها انه لازم ترطب التبة عدة مرات قبل لا تسحب الليكويد مالتك السائل تستخدم مثلا ماي مقطع حتى تضمن انه ماكو بابلز ماكو اير داخل التبي اثر على حجمك هذه كلها الاجراءات لان انت تشتغل بالمايكروليتر تشتغل بحجم صغيرة جدا لو كان عملك بهاي الزجاجية بحجم كبيرة ما كان يعني هالقد انه اجراءات احترازية فتاخذ بالتبة يعني شكل التبة جديدة يمك بيكر بي ماء مقطر تسحب الماء والطرحة تسحب الماء والطرحة والطرحة عدة مرات يلا تسحب الليكويد مالتك حتى يقول لك ترطبها هوموديفاي تيبس لازم ترطبها حتى ليش تسوي اير ديسبليسمنت بايبت خصوصا الاير ديسبليسمنت نوع اللي بيها هواء فور بتر بايبت اكيورسي حتى دقة عالية تو هوموديفاي تيب draw work solution several times <coughs> dispensing it contents into the waste container السحبة وطرحة السحبة وطرحة عدة مرات بwaste مال container يعني حاوية بها النفايات this reduce the possibility air bubbles being sprayed when dense or hydrophobic liquid are sprayed حتى تضمن انه ماكو bubbles ماكو كثافة اللي الهواء. After filling the pipette tip, remove any drop on the tip by gently sliding the pipette tip. ورا ما تخلص، ورا ما تمليها pipette, remove any drop. امسحها بالطرف ال 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 مالتك ال 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 container الأولى. حتى تتخلص من اداء اكو قطره زياده يعني تخيل انه هل قد القطره هي الزياده راح تاثر على حجمك لان حجمكم مثل ما قلت لكم شغلكم بالحجوم الصغيره جدا جنتلي سلايدن كيتش يعني اطرح برقه القطره الزايده على الاوريجينال تيوب بالاصليه اللي سحبت منها مو بالجديده بالجديده يعني انت راح تنقل حجم زياده ابزوربنت ماتيريال ماي بي ريكواير تو افويد Touching the pipette tip and taking necessary precautions in case of material show any signs contamination. Had لي هنا طلع كل شيء كافي للنقطة. هنا هم حد للنقطة ما تبهم ديفاي بس أنا أشرح لكم يا حتى تفهموا إيش. إذا يعني هاي تزيح أو تطرح إذا أكو دراب قطرة بالطرف ما للتبة زايدة. تطرحها بالأورجينال تيوب بالأصلية مو بالجديدة 
Dispense the liquid drowned by letting the tip touch the well of the receiving tube. تريد تطرح هسه هسه شلتها من اول تيوبة تريد تنقلها الى التيوبة الثانية تخليها على الوول توتش والوول على السطح الداخلي للتبة وبزاوية مقدارها 30 الى 45 حتى لا يطفر ويطلع لي برا واضح <تصفيق> حتى ايضا تخليها على السطح مو بالاسفل كلش حتى لا تلامس اذا اكو عندك سائل اخر بها الداخل كوركتين بيبيتايتين تكنيك صحح تقنيات العمل اذا اكو اخطاء عندك اول شيء قبل ما تعمل بها لازم تضع نيو تيب إن نبدلها لازم كل مرة ويا كل نقلة لازم تبدل. Place a new tip according to the specified specification. هاي هنا هم space size specification on the peptide tip holder. بدل التيوبة هسا هم بالفيديو راح تشوفون شلون يبدل التيوبة ما تشيلها أنت بيدك وتلزمها هم حتى لا يصير بها تلوث هي بمكانها وتسحب منها بالهولدر هي موجودة. التبات هولدر خاص بيها تجيب المايكرو فايبر دايركت تخليها بالهولدر وتسحب التبة ما تمسكها بيدك هاي تجنبا للتلوث احنا عندنا بالمختبر لا ما عندنا هاي هن موجودات بتشيس بيدك وتركبها فبريس ذا بلونجر جنتلي انتل ات ريتش ذا فيرست ليميت شوفوا هذا الستركشن هو جاي بقى. رقم واحد هي بيها ضغطتين طلع بيها ضغطتين اذا ماسكيها بيديكم وشايفيها البلونجر هذا بيه ضغطتين اول ضغطة تسحب سائل شوفوا هذا عندك سائل تريد السحبة دخلت التبة بدلتها اول خطوة دخلتها بالسائل اللي تريد تاخذ منه ضغطت ضغطة الاولى هاي اكو عندنا ضغطتين اي و بي والسي على هاي مع التبديلة اي ضغطت سحبت ورفعت يدك ضغطة واحدة وارفع يدك مو ضغطتين اذا ضغطت الضغطة الثانية راح ينزل السائل فالضغطة الاولى ارفع يدك دايركت شوف الخطوة الثانية رفعت يدك صار عندك السائل اللي تريده امسح القطرة الزايدة الطرف هاي التيوبة نقلة الى التيوب الجديد الكونتينر الجديد نقلته بالخطوة الثالثة بالخطوة الرابعة اضغط الضغطة الاولى نزل لك نصف السائل اضغط الضغطة الثانية راح يتفرغ كل السائل وامسح التبة حاول انه تمسح اذا اكو بها قطرة تمسحها بطرف الجدار الداخلي للتيوبة الجديدة شوفوا حطها بزاوية تقريبا 30 الى 45 زاوية حادة ما خلاها هيك دايركت حتى لا يمكننا لي يتطفر علينا اذا اكو سائل يعني هون الخطوة السادسة والأخيرة تضغط على هذا المكبس من حتى تتخلص من التبة تبدلها بس تضغط على هذا التب الجانبي راح تنطرح هاي التبة وتبدلها وتنعاد العملية من جديد هاي العمل الصحيح بيها إذا أكو عندك أخطاء بالعمل فهذه صححت لك الأفقاع put the extremely tip in the liquid الخطوة الثالثة حط بالليكويد دخل التبة داخل الليكويد release the plunger gently for peptide to a separate liquid حرره بسهولة حتى يسحب لك الليكويد place the pipe tips against the wall to receiving tube حطها هنا هذا يقصد حط ال pipe tip هنا حطها على الوال حتى ينزل برفق السائل Place the pipette tip by Renaha. Dispense the contents of pipette by pressing the plunger gently but primarily until the reaching the fairest limit. How cool has space? Fairest limit. Prime. Here we have a cool space. Rabah. 
هاي الخطوة الرابعة اضغط الضغطة الأولى لما توصل للبي press the plunger gently until it is reached the second limit on the position path position C اضغط بعد مرة شوف لما توصل للـ C يعني عندنا A متحررة ما بها free B الضغطة الأولى C الضغطة الثالثة الثانية عفوا حتى تفرغ كل المحتويات discard اطرح the pipette step to do this press the explosion mechanisms button الخطوة السادسة اضغط على هذا المكبس حتى discard تطرح التبة هذه محاضرة البايبت الفيديو اللي قلت لكم عليه شلون تشتغل tutorial how to pipe it correctly. I am using a two-button pipette. It has a control button with two stops. Two stops. And an ejector button. Pipetting starts when you attach the tip. Apply light pressure to insert the pipette into the tip. شوفوا انا ما قلت لكم انه بدون ما يمسكها حتى لا لازم تكون vertical The immersion depth, meaning the depth of the pipe tip inside the liquid, should be as large as necessary, but as small as possible. If the tip is immersed too deeply, additional liquid can be easily aspirated due to the capillary effect. Press the control button down to the first stop and immerse the tip into the liquid. Once the aspiration angle and immersion depth have been checked, من تريد تسحب vertical شوفوا هاي الخطوة اللي قلت لكم عدة مرات تسحب ثلاث مرات أكثر حتى تترطب تخلص من الهواء This guarantees optimal flow out of the liquid into the target vessel. Press the control button down to the first stop. Then perform the blowout by pressing further down to the second stop. This ensures that the tip is emptied completely. The last step during pipetting is ejection of the tip into a garbage bin by pressing the ejector button. Achieve accurate and reliable pipetting results with soft tip attachment, vertical aspiration, a low immersion depth, and a 20 to 45 degree dispensing angle directly in contact with the vessel wall. So, improve your pipetting skills. vertical الزاوية 45 حتى تضمن انه تكون مي يطفر بالمي الخارج السائل آه هذه هي محاضرة البايبت محاضرة سهلة على قد ما هي كل سهلة قد ما هي مهمة لان آه اي خطأ عندك بطريقة السحب او ما تعرف الضغطة الاولى ايش تعني الثانية ايش تعني راح يتغير لك بالفوليوم وارجع اقول لكم انتوا الفوليوم اللي تعملون به آه بالمايكرو لتر يعني كلش قليل فلهذا اي خطأ راح يأثر على نتائجكم على دقة نتائجكم شكرا جزيلا أتمنى لكم التوفيق